হ্যালো দর্শক সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টাইম এক্সক্লুসিভ আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আজকে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তা জানাবো প্রথমে আপনাদের আজকের বিষয়ের মধ্যে আছে মাইক্রোওয়েভ আমরা সবাই ব্যবহার করি বাসায় মাইক্রোওয়েভে তরকারি গরম করি এবং মাইক্রোওয়েভে যে প্লাস্টিক ব্যবহার করে আমরা যে তরকারি বা যে কোনো কিছু গরম করি এটা কতটুকু নিরাপদ এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইজি ফাইভ কোভিড কেন এত বিপজ্জনক এই রোগটি কেন বিপজ্জনক ইজি ফাইভ কোভিড কেন বিপজ্জনক এবং যুক্তরাষ্ট্রের দশটি অতি আকর্ষণীয় সামার স্পট এই বিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে অতিথি হিসেবে যারা থাকবেন তাদের মধ্যে আছেন ডক্টর বি এম আতিকুজ্জামান কাজী জহিরুল ইসলাম এবং আমার সাথে আছেন নাজমুল আহসান প্রথমে যাব নাজমুল আহসানের কাছে আজকে দিনের আপডেট জানার জন্য তার আগে যারা ফেসবুকে আছেন আশা করি অনুষ্ঠানটি শেয়ার করবেন জি নাজমুল আহসান मंगलवार सुप्रीम कोर्ट जुक्तराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट आज के सबक बर्तमान प्रेसिडेंट पक्षे एक राय दिए बैडन प्रशासन जो गस्ट गान अर्थात जरा विभिन्न स्टोर थे बंदूक विभिन्न जंत्रांश क्रय घरे बस से संयुक्त कर परवर्ती पूर्णांग बंदूक तैरी कर बैडन प्रशासन से बंदूक गस्ट गान जो बोला जगह सिरियल नम्बर थके आनुष्ठानिक भाव जुक्तराष्ट्रे नथिभुक्त है ना से बंदूक व्यवहार बेपारे बैडन प्रशासन जो निषेधाज्ञा जारी कर प्रशासन से निषेधाज्ञार बिुदे एक फेडरल जज एक फेडरल जज टैक्स खूब सम्भवतः नाकच कर दिए बैडन प्रशासन से विधान आज के जुक्तराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट पांच चार भोटे आप बैडन प्रशासन जो गस्ट गान अर्थात बंदूक जो संयोजन माध्यम व्यक्तिगत भाव विभिन्न जंत्रांश संयुक्त कर बंदूक तैर जो प्रचलित पंथा रही है किसान बेस किस मानस अवश्य जुक्तराष्ट्रे भाव बंदूक तैरी करें जैसे बंदूक नीचीभुक्त है ना बैडन प्रशासन से पांच चार भोटे समर्थन दिए अवश्य सुप्रीम कोर्ट तब ये सुप्रीम कोर्ट बोले बैडन प्रशासन गस्ट बंदूक नीतर बिुदे जो आईनी लड़ाई चलते से अब्हत थे तब आप सामयिक भाव हल पांच चार भोटे बहाल थे बैडन प्रशासन से कार्यक्रम जाते क्यों ये बंदूक संयोजन करते ना पारे अंत दु जन विचारपति देखा जा रहा रक्षणशील विचार विचारक हिसाब से परिचित सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति जन रबार्ट एक जन विचारपति जिन रक्षणशील विचारक हिसाब से परिचित जिन सबक प्रेसिडेंट ट्राम कर मनोनी एनी कनी बारेट ए दुजन और उदार नैतिक तीन जन विचारक जरा रही जस्टिस सोनमिया सोनिया सटोमायर एलिना कागान और कैतानजी ब्राउन जैक्सन तीन जन और रक्षणशील दूजन पांच जन मिले ये पांच चार भोटे निर्धारित हो चार जन विपक्षे भोट दिए तरह मध्य रही है सैमुएल आलिटो क्लानस थमास सैमुएल आलिटो नेल गर्सिस ब्रेड कामान विजय अर्जित सुप्रीम कोर्टे आज के रिपोर्ट जुक्तराष्ट्रे बंदूक बिक्री कई कमे जा बर रेकर्ड पर बिक्री हम बंदूक आनुष्ठानिक भाव बिक्री हम प्राय गत चार बचर धरे आठचल्लिस बंदूक बिक्री गत चार बस आठचल्लिस मास समग्र जुक्तराष्ट्रे आठचल्लिस मिलियन बसि बंदूक बिक्री हो भय तथ्य अवश्य आठचल्लिस मिलियन बंदूक बिक्री गत आठचल्लिस मिलियन बेसि अवश्य गत चार बचरे 
আজকে আরেকটি হিসাব এফবিআর একটি হিসাব আজকে প্রকাশিত হয়েছে তারা যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক যেটি করা হয় বন্দুক ক্রয়ের জন্য আবেদন করলে সেটা দেখা যাচ্ছে এই পর্যন্ত এক মিলিয়ন আবেদন করা হয়েছে এবং যার মধ্যে এক মিলিয়ন তেইশ হাজার নয়শ তিনটি তারা অনুমোদন করেছে অর্থাৎ অনুমোদন ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের প্রক্রিয়ার পরও বেশ কিছু বন্দুক আগ্রহ ক্রয় আগ্রহী ব্যক্তি বন্দুক ক্রয় করতে পারেনি ব্যাকগ্রাউন্ড চেকে সমস্যা থাকার কারণে মায়ামির ফেডারেল জাজ আইল্যান্ড ক্যানন যিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন তিনি প্রশ্ন তুলেছেন স্পেশাল প্রসিকিউটার যাকে বাইডেন প্রশাসনের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট মনোনয়ন দিয়েছে যে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মারে লাগতে ডকুমেন্ট নিয়ে যাওয়া হোয়াইট হাউস থেকে এবং চিহ্নিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই অভিযোগের যিনি দায়ের করা যিনি প্রধান ব্যক্তি সেই জ্যাকি স্মিথের কর্মকাণ্ডের প্রশ্ন তুলেছেন কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে যেখানে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মারে লাগর গ্র্যান্ড ফ্লোয়েডের গ্র্যান্ড জুড়ি যাকে অভিযুক্ত করেছে বলা হচ্ছে তারপরও তাকে কেন আবার ওয়াশিংটন ডিসির গ্র্যান্ড জুড়িও ব্যবহার করা হলো আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং এই প্রশ্নে বিচারক অনর ভূমিকা যদি থাকেন তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ট্রায়ালটি বাতিল হয়ে যেতে পারে আপাতত পুনরায় নতুন করে হয়তো বা ইন্ডাইটমেন্ট করতে হবে তবে যেহেতু দুটি এলাকার গ্র্যান্ড জুরি ব্যবহার করা হয়েছে একটি আরেকজন ফেডারেল জাজ অবশ্য আজকে ট্রাম্পের ইলেকশন যিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে যিনি এই ট্রাম্পের সর্বশেষ ইন্ডাইটমেন্টের ব্যাপারটি দেখভাল করছেন বিচার কার্যের দায়িত্ব পেয়েছেন সেই বিচারক তাদের মধ্যে বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বৈঠকের মাধ্যমে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই মামলার ব্যাপারে জনসমক্ষে কি বলতে পারবেন আর কি বলতে পারবেন না কি তথ্য তিনি দিতে পারবেন প্রকাশ তখনই তিনি সেই ব্যাপারে নতুন করে সিদ্ধান্ত দেবেন তবে আপাতত তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মৌখিক ভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন যখন তিনি আদালতে হাজির হয়েছিলেন আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেফতার এবং এই মামলার ব্যাপারে তার নট গিলটি প্লি করার জন্য তখন অবশ্য তাকে মৌখিক ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি যেন এই মামলার সাক্ষী যারা আছে তাদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না করেন কিন্তু পরবর্তীতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জোরের সাথে বলেছেন যে তিনি এই মামলা নিয়ে অব্যাহত ভাবে কথা বলতে থাকবেন এবং তিনি এও হুমকি দিয়েছেন যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে আর তাদের খবর আছে এই কথাটি তিনি বলেছেন তাদের তিনি দেখে নেবেন এরপরেই জ্যাকি স্মিথ এবং তার সহযোগীরা আর বিচারকের কাছে স্মরণাপন্ন হন ফেডারেল বিচারক সে টানিয়া চুটাকিনের কাছে স্মরণাপন্ন হন এবং তার কাছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেন এই মামলার গোপন নথি এবং সাক্ষীদের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ না করেন সেই জন্য নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারকের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি দুই পক্ষকেই আগামী শুক্রবারের মধ্যে মিলিত হয়ে এই ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে আসার নির্দেশ দিয়েছেন আজকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য আরো একটি দুঃসংবাদ রয়েছে আগামী দিন কয়েকের মধ্যে তিনি চতুর্থবারের মতো ইন্ডাইটেড হতে যাচ্ছেন জর্জিয়ার একটি তদন্তের পর জর্জিয়াতে জর্জিয়ার ইলেকশন বাতিলের ব্যাপারে এবং জর্জিয়ার ইলেকশন জালিয়া খেয়েছে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে এবং সেই তদন্তের যিনি প্রধান কর্মকর্তা তিনি বলেছেন যে তার তদন্তের কাজ প্রায় শেষ এবং তিনি আগামী দিন কয়েকের মধ্যেই চতুর্থ মামলাটি 
দায়ের করতে যাচ্ছেন সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এবং যদি আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে ইন্ডাইক করা হয় তাহলে হয়তো বা আবার তাকে জর্জিয়া গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এই চতুর্থবারের মতো ইন্ডাইক্টেড হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে এটি ফুলটন কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তার নাম হচ্ছে ফানি উইলিস তিনি ডেমোক্রেট দলীয় অবশ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তিনি আজকে এই তথ্য জানিয়েছেন যে তিনি প্রস্তুত আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিযুক্ত করার জন্য আপনার জানেন যে নিয়ত মহাসংকটে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা অভিবাসীদের স্থান সংকুলানে এবং তাদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে আজকে যদিও নিউইয়র্ক স্টেট এখনো কিংবা নিউইয়র্ক সিটি এখনো সেইভাবে জরুরি অবস্থা জারি করেনি কিন্তু আজকে পার্শ্ববর্তী স্টেট ম্যাচাচুচেটস ম্যাচাচুচের গভর্নর সেই স্টেটে এই আশ্রয় প্রার্থীদের বিষয়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন কারণ তিনি বলেছেন যে ম্যাসাচুচেটসের পক্ষে আশ্রয় প্রার্থীদের আর সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না তার কারণটা হচ্ছে ম্যাসাচুচেটসের যে স্থান সংকুলানের সংকট দেখা দিয়েছে এবং এর পাশাপাশি ম্যাসাচুসেটসের স্টেটের পক্ষে এই সমস্ত আশ্রয় প্রার্থীদের আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না সেই জন্য তিনি বাইডেন প্রশাসনের সহায়তা কামনা করেছেন এবং বর্তমান সংকটের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন নীতির ব্যর্থতাকেও দায়ী করেছেন তিনি বলেছেন যে আশ্রয় প্রার্থীরা প্রায় সবাই কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে চান কিন্তু ইমিগ্রেশন আইনের কারণে তাদেরকে দ্রুততার সাথে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এর ফলে তারা সংকটে পড়েছেন এবং তিনি এই বিষয়টি বাইডেন প্রশাসনের দৃষ্টি আনার চেষ্টা করেছেন যেমনটি করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস অবশ্য বাইডেন প্রশাসন এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট এই ওয়ার্ক পারমিট দ্রুততার সাথে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি কিংবা তারা কোনো মন্তব্যও করেনি যে আদৌ তাদের দ্রুত ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করা হবে কিনা তবে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন নীতি অনুযায়ী কেউ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার আবেদন বিবেচিত না হলে তাকে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করা হয় কিন্তু কর্মচারী সংকটের কারণে এবং কিছুটা আর্থিক সংকটের ফলে এই ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করার প্রক্রিয়াটি বেশ বিলম্বিত হচ্ছে এবং যেখানে আগে নব্বই দিন থেকে একশো বিশ দিনের মধ্যে আবেদনের পর ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যেত সেটি এখনো দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রসেসিং সেন্টারে এক বছর কি দুই বছরও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে এই বিষয়টি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি না হলে যুক্তরাষ্ট্রে যারা আশ্রয় নিয়েছেন তারা অদূর ভবিষ্যতে নানাবিধ সংকটের সৃষ্টি কারণ হতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রে আর গতকালে আমি বলেছিলাম যে নিউ ইয়র্ক সিটির হেলথ ডিপার্টমেন্টের যিনি কমিশনার রয়েছেন ডক্টর অরবিন আশ্বিন ভাসিন আশ্বিন ভাসিন তিনি বলেছেন যে এই সমস্ত অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে জারি করার ফলে এটি আরো জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হচ্ছে ইতিমধ্যে অবশ্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের কাছে তিনি চিঠি দিয়েছেন ম্যাসাচুসেটস যিনি গভর্নর রয়েছেন আর সেই গভর্নর চিঠি দেওয়ার পরও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে গভর্নর মাউরা হিলি মাউরা হিলি তিনি ডেমোক্রেট দলীয় গভর্নর তিনি চিঠি দিয়েছেন অবশ্য বাইডেন প্রশাসন এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে এই বিষয়ে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত নির্ধারণের জন্য এবং তিনি এও বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক সংকট রয়েছে এবং যদি এই সমস্ত অভিবাসীদের যারা কর্মক্ষম যাদের প্রায় বেশিরভাগই কর্মক্ষম এবং তারা কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে যদি দ্রুততার সাথে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করা হয় তাহলে সংকটের সমাধানের একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সেটি অবশ্যই তিনি মন্তব্য করেছেন তবে এই ব্যাপারে যেটি একটু আগে বললাম বাইডেন প্রশাসন কিংবা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট যিনি প্রধান রয়েছেন তিনি এখনো পর্যন্ত কোন মন্তব্য করেননি এই বিষয়ে আচ্ছা আরেকটি বিষয় যেটি বলার চেষ্টা হচ্ছে কুইন্সে যারা বসবাস করি আমরা যারা কুইন্সে থাকি আপনারা জানেন টাইম টেলিভিশন অফিসে কুইন্সে কুইন্স তারা বসবাস করে তারা সব থেকে বেশি বিল পে করে থাকে বিভিন্ন ইউটিলিটিস থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ বিয়ে ব্যয় যেগুলো আছে জীবিকা নির্বাহ জীবন নির্বাহের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রদান করে থাকে এবং এটি আজকে একটি হিসাবে দেখা গিয়েছে সেই হিসাবটিতে দেখা যাচ্ছে যে নিউ রিপোর্ট আজকে এটি প্রকাশিত হচ্ছে ইলেকট্রিক বিল গ্যাস বিল ওয়াটার বিল এর পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক আরো বিল এই সবগুলো বিল প্রদানের ক্ষেত্রে কুইন্স এর বাসিন্দাদের বিল 
সবচেয়ে বেশি তুলনামূলকভাবে নিউ ইয়র্ক স্টেটের যতগুলো কাউন্টি রয়েছে এবং এই স্টাডিটি এই গবেষণাটি করেছে ডক্সো এন এইচ ডক্সো এন্ড সাইটস নামে একটি প্রতিষ্ঠান এবং তারা হিসাব করে দেখিয়েছে যে প্রতি মাসে গড়পর্তায় নিউ ইয়র্কের বাসিন্দারা দুই হাজার চারশো পঁচানব্বই ডলারের মতন এই ধরনের ইউটিলিটি বিল এবং আনুষাঙ্গিক বিল প্রদান করে থাকে গড়পর্তায় আমি বলি দুই হাজার চারশো পঁচানব্বই ডলার জন্য এবং এই নিউ ইয়র্ক হচ্ছে সাত নম্বর যেটি যেটি দশটি এক্সপেন্সিভ স্টেটের মধ্যে নিউ ইয়র্ক কিন্তু সাত নম্বর অর্থাৎ ব্যয়বহুল দশটি স্টেটের মধ্যে নিউ ইয়র্ক সাত নম্বর এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের মধ্যে কুইন্স হচ্ছে সবচাইতে ব্যয়বহুল এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে এবং কুইন্স হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটির নিউ ইয়র্ক স্টেটের দশ নম্বর কাউন্টি সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ কাউন্টি এটি এবং এখানে আরো কয়েকটি এলাকা আছে যেগুলি জাতীয় অ্যাভারেজ অর্থাৎ গড়পর্তায় জাতীয় ব্যয় যেটি রয়েছে প্রতি মাসে চার চাইতে বেশি কুইন্সের সেই এলাকাগুলো হচ্ছে ম্যাসপ্যাক মিডল ভিলেজ রিচুড এবং রিচমন্ড হিল এখানের বাসিন্দারা তুলনামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের গড়পর্তায় প্রতি মাসে যে পরিমাণ ইউটিলিটি বিল এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিল প্রদান করায় ভাড়ার বাইরে তার চেয়ে বেশি তারা ব্যয় করে থাকেন এই তবে যুক্তরাষ্ট্রে আলাবামা মিজোরি এবং নিউ মেক্সিকো হচ্ছে সব থেকে কম খরচে যেখানে জীবন নির্বাহ করা যায় সেই তিনটি স্টেটে এই হচ্ছে আলাবামা মিজোরি এবং নিউ মেক্সিকো শেষ করছি যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটি হিসাবে এসেছে সেন্সাস ব্যুরো যে তথ্য সেটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে পাঁচটি শিক্ষিত স্টেট যেটি যেখানকার জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি তারা কলেজ গ্রাজুয়েট এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আর তাদের একটি হিসাবের মাধ্যমে এটি বের করা বের করে আনা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি শিক্ষিত স্টেট এবং সেই পাঁচটি শিক্ষিত স্টেটের মধ্যে অবাক হবেন না যদিও জানার পরে সব থেকে বেশি শিক্ষিত স্টেট হিসাবে পরিগণিত হয়েছে ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এরিয়া যেটি ওয়াশিংটন ডিসি আর্লিংটন এবং আলেকজান্দ্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত এবং যেখানকার জনসংখ্যার তিপ্পান্ন দশমিক চার শতাংশই জনসংখ্যার চার শতাংশই তারা একটি হায়ার এডুকেশন অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যাচেলার্স অথবা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি চাইতে বেশি এবং ওয়াশিংটন একটি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি হচ্ছে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় অল্প কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য কংগ্রেসের চার্টারের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি এবং জর্জ ওয়াশিংটন গ্রেটার জর্জ ওয়াশিংটন এলাকা আমি একটু আগে যেটি বললাম আর্লিংটন আলেকজান্দ্রিয়া এবং গ্রেটার ওয়াশিংটন এই তিনটি এলাকা সমন্বয়ে গঠিত গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসিতে সব থেকে বেশি শিক্ষিত মানুষের বসবাস সেটি আজকে নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বস্টন অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার নয় যদিও যেখানে বিশ্বের বেশ কয়েকটি নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় যে এলাকায় গঠি স্থাপিত হয়েছে সেই এলাকায় সেখানে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যার একান্ন শতাংশই ব্যাচেলার্স কিংবা তার চাইতে বেশি ডিগ্রিদারী সম্পন্ন বসবাস করেন বস্টন এবং আপনারা জানেন পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে পৃথিবীর এক নম্বর র্যাঙ্কিং যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ম্যাসাচুসেস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং দ্বিতীয় স্থানে হার্ভার্ড দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্থান হবে খুব সম্ভবত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই অর্থাৎ বিশ্বের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কিন্তু এই বস্টনে অবস্থিত এবং সেখানকার জনসংখ্যার একান্ন শতাংশ ব্যাচেলার সিং বা তার চেয়ে বেশি শিক্ষা শিক্ষিত এরপরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রালি নর্থ ক্যারোলাইনার অবাক হওয়ার মতো নাম অবশ্য নর্থ ক্যারোলাইনার রালি রালি সেখানে সেখানে চতুর্থ স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের সব থেকে শিক্ষিত মানুষের বসবাসের তালিকা ক্রমে চতুর্থ স্থানে জস্টিন টেক্সাস এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস এট অস্টিন যেটা বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর একটি এবং সেখানে পঞ্চাশ শতাংশ প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত তার চেয়ে বেশি ডিগ্রি ধরে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ড্যানভার আপনারা জানেন গ্রেটার ড্যানভার এলাকা ড্যানভার অরোরা লেকুড এলাকা 
মেট্রো এরিয়া যেটি কলোরাডার একটি শহর রাজধানী অবশ্য আর সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ফোর্টি সেভেন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট সাতচল্লিশ শতাংশ সাতচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ মানুষ ব্যাচেলার্স কিংবা তার চাইতে বেশি ডিগ্রি শিক্ষিত নিউ ইয়র্ক কিন্তু সেই প্রথম পাস্টের মধ্যে নেই নিউ ইয়র্ক সিটি যাই হোক আপাতত এখানে শেষ করি আবার আপনাদের সাথে কথা হবে আপনার সবাই ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ নাজবুল আহসান থ্যাংক ইউ আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দর্শক আজকে আমাদের সাথে আছেন জানাব ডক্টর বি এম আতিকুজ্জামান এবং কাজী জহিরুল ইসলাম নাজবুল আহসান আজকে খুব জরুরি একটি বিষয় আলোচনা করব জহির ভাই আপনিও পরে পার্টিসিপেট করতে পারেন বিষয়টির সাথে সেটি হচ্ছে যে আমরা সবাই দীর্ঘদিন থেকে প্লাস্টিক নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার সর্বত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এর হেলথ ইফেক্ট কি এটা নিয়ে একটি রিপোর্ট বেরিয়েছে বিশেষ করে আপনার যারা মাইক্রোওয়েভে হেলথ মানে প্লাস্টিকের জার ব্যবহার করি এবং এটা দিয়ে তরকারি বা অন্যান্য জিনিস গরম করি এ বিষয়ে একটি সায়েন্টিফিক রিপোর্ট বেরিয়েছে এই রিপোর্টটি আজকে আমরা জানব এবং এরপরে আমরা আরেকটা বিষয় জানব তা হচ্ছে যে কোভিডের একটা বিশেষ আপনার ভ্যারিয়েন্ট যাই প্রথমে যাই ডক্টর আতিকুজ্জামান আপনার কাছে যে এই যে প্লাস্টিকের ব্যবহার আপনি তো হেলথ এক্সপার্ট মেডিকেল ডক্টর রিপোর্টটা আপনি নিজেও দেখেছেন হোয়াট ইউ থিঙ্ক প্লাস্টিক নিয়ে অনেক কথা আমরা শুনি প্লাস্টিক কোন প্লাস্টিক মাইক্রোওয়েভে দেওয়া যাবে কোন প্লাস্টিকে মাইক্রোওয়েভে দেওয়া যাবে না আজকাল সেটি নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে এবং প্লাস্টিকের যে সমস্ত জিনিস বিক্রি করা হয় তার পিছনে কিন্তু লেখা থাকে এবং মার্কিং দেওয়া থাকে যে কোনটা ব্যাগ মাইক্রোভেভ ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই জিনিসটি আমি যদি সবার বোঝার জন্য সহজ করে বলি সেটা ডিপেন্ড করে যে প্লাস্টিকের যে খুব মাইক্রো মলিকুল গুলো আছে যখন প্লাস্টিকের একটা জিনিস তৈরি করা হয় তখন এই মলিকুল গুলো একটার সাথে আর একটা খুব ক্লোজলি লেগে যায় যখন ঘনত্ব খুব বেশি হয় সেগুলোকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ সেই যখন ঘনত্বটা কমে যায় তখন বলা হয় যে সেগুলো সেফ না কারণ সেগুলো খুব সহজেই কেমিক্যাল সাবস্টেন্স মাইক্রোওয়েভের গরম টেম্পারেচারে খাবারের মধ্যে যেতে পারে এবং আমাদের বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে শরীরে তো এখন বলা হচ্ছে যে সমস্ত প্লাস্টিক ইভেন মাইক্রোওয়েভ সেফ সেগুলো থেকেও কিন্তু কিছু ক্ষতির আশঙ্কা আছে এটা কোনো ডেফিনেটিভ আশঙ্কা কি সেটা বলা হয়নি তবে ব্যাপারটা বলি যখন খুব হাই টেম্পারেচারে ইভেন যে সমস্ত প্লাস্টিকের কন্টেনার সেফ মাইক্রোওয়েভ সেফ সেগুলো দেখা যায় যে একেবারে মাইক্রো মলিকুলার লেভেলে ছোট ছোট প্লাস্টিকের কণা হিসেবে খাবারের মধ্যে মিশে যায় যেমন ধরেন বাচ্চাদের যে দুধ এবং সেই দুধ যখন গরম করা হয় মাইক্রোওয়েভে দেখা যায় যে ওই দুধের ভিতরেও ন্যানো পার্টিকেল প্লাস্টিকের ন্যানো পার্টিকেল চলে যায় প্রচুর এবং ছোট একটা খাবার গরম করার পরে দেখা যায় যে তার মধ্যে এরকম ছোট ছোট ন্যানো পার্টিকেল চলে যায় প্রায় মিলিয়নেরও বেশি মোদ্দা কথা আমাদের শরীরের খাওয়ার সাথে সাথে সব জায়গায় সেটা ছড়িয়ে যায় এখন ওই প্লাস্টিকটা আমাদের শরীরে যে লং টার্ম কি প্রবলেম করবে সেটা কিন্তু এখনো আমরা আমাদের বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বলতে পারেনি তবে ধরা হচ্ছে যে কয়েকটা জায়গায় এটা ইফেক্ট করতে পারে একটা হলো আমাদের কিডনিতে বিকজ আমরা যাই খাই ইভেনচুয়ালি আমাদের শরীর থেকে সেটা বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা দুটি একটি হলো আমাদের পরিপাকতন্ত্র দিয়ে যেগুলো আমরা হজম করি সেগুলো বেরিয়ে যায় আর যেগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকে যায় সেগুলো মেটাবোলাইজড হয়ে বের হওয়ার রাস্তা হলো আমাদের কিডনি এবং বলা হচ্ছে যে এই মাইক্রো মলিকুল দিয়ে এই প্লাস্টিক মাইক্রো মলিকুল দিয়ে কিডনির মধ্যে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাছাড়াও প্লাস্টিকের যে মাইক্রো মলিকুল গুলো সেগুলো আমাদের প্যানক্রিয়াস কিংবা আমাদের ইউনিট্রাক্ট বিশেষ করে ব্লাডার কিংবা ইউরেটারে ক্যান্সার করতে পারে কিন্তু এগেন এগুলো আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার তবে যেটা খুব অবভিয়াসলি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যে সমস্ত মাইক্রোওয়েভ কন্টেনার মাইক্রোওয়েভ হোক বাই ল সেগুলো কিন্তু গরম করলে বাচ্চাদের খাবার কিংবা বড়দের খাবার যে খাবারই খায় না কেন তার মধ্যে মাইক্রো মলিকুল হিসেবে চলে যায় এবং আপনারা জানেন যে ইভেন সমুদ্রে যে সমস্ত মাছ মাছরা আছে তাদের মাংসপেশিত মাইক্রো মলিকুল পাওয়া যায় তো এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন এই গবেষণা বের হওয়ার পরে যে প্রসপেকটিভলি যারা রিসার্চ করেন তারা এগুলো নিয়ে আরো দেখবেন আরো ভাববেন 
তবে এর ইমিডিয়েট ইফেক্টটা কি এটা বলা মুশকিল এই মুহূর্তে তবে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেন যে আমাদের প্যানক্রিয়াস আমাদের ইউরি ব্লাডার কিডনি এ কটা জিনিসের ইফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি বলতে মানে এটা আশঙ্কা করছে কিন্তু এটা কোনো ডেফিনেটিভ জানা যায় না জানা জানি না আমরা এবং এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে খুব বেশি হুইমজিক্যাল হওয়ারও কোনো দরকার নেই কারণ আমাদেরকে দেখতে হবে কারণ বলতে পারেন যে প্লাস্টিক তো সব জায়গাতেই আছে প্লাস্টিকের মোটামুটি সব জায়গাতেই রয়েছে তো আমার মনে হয় আমাদের আরো গবেষণা বা আরো ফলাফলের প্রয়োজন রয়েছে তবে এটা একটা জিনিস আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আমরা যেটা সতর্ক হতে পারি সেটা হলো যে আমাদের মনে হয় যে সমস্ত মাইক্রোয়েভেবল কাচের জিনিস আছে বা মাইক্রোয়েভেবল সিরামিকের জিনিস আছে যেগুলোতে প্লাস্টিক কাভার নেই সেই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা একটা ভালো অভ্যাস আমরা তৈরি করতে পারি আর একটা জিনিস যে সবকিছু মাইক্রোয়েভ যে করতে হবে তা না গরম করে করা যায় এবং গরম করার আরো অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে তো সেগুলো ব্যবহার করা যায় রাইট সো আমরা মনে করেন যে যে কোনো জিনিস মাইক্রোয়েভে প্লাস্টিক না দিয়ে আমরা যদি মানে সিনেমাটির প্লেট অথবা বাটি যে আছে এর মধ্যে গরম করতে পারি অথবা আপনার অ্যালুমিনিয়ামের যেসব সামগ্রী আছে এর মধ্যে গরম করে তো আবার আমরা ইউজ করতে পারি ইনস্টেড অফ প্লাস্টিকের মধ্যে গরম করা জি যেহেতু আমরা জানি না যে আসলে কতটুকু ক্ষতি হতে পারে ইন লং টার্ম বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের দুধ বা জাতীয় জিনিসগুলো আমি বলবো যে সেগুলো আপনারা কাচের জিনিস ব্যবহার করেন खाली <laughs> चाला जिज्ञेसार পাঁচ সেন্ট থেকে পঁচিশ সেন্ট পর্যন্ত তারা চার্জ করে রাইট সো আগে আমরা তো আগে চিন্তাও করতে পারি এখন তো অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের আমরা বলি হ্যাঁ এবং দ্য চার্জ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্ট আর ফাইভ সেন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্ট गुरुपूर्ण जिन যেটা খুবই প্রিভেন্টিভ আপনার সাব ভ্যারিয়েন্ট এটা কি ইউএসএ খুব বেশি আছে এবং আপনি তো জানেন যে আমেরিকায় এখন কোভিড আবার বাড়তেছে কোভিড এখন সারা বিশ্বে যাচ্ছে জি আপনি যদি গত 28 দিনের পরিসংখ্যান দেখেন জি সারা বিশ্বে প্রায় হিসাব অনুযায়ী আর কি এর চেয়ে বেশি হবে সংখ্যায় প্রায় 32 3000 এর বেশি মানুষ মারা গেছেন কোভিডে জি এবং 1 মিলিয়ন এর বেশি লোক কোভিড আক্রান্ত হয়েছে সারা বিশ্বে এবং এই মুহূর্তে সিডিসি খুব ভালোভাবে চোখ রাখছে এবং বিশেষ করে আমেরিকা ব্রিটেন সাউথ আফ্রিকা ব্রাজিল থাইল্যান্ড ইন্ডিয়া এই জায়গাগুলোতে কোভিড সংক্রমণ বেড়েছে এবং এর মধ্যে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় কোভিডের যে সাব ভ্যারিয়েন্টটা বেশি পাওয়া গেছে সেটা আঠারো ভাগ মানুষের মধ্যে যেটা এখন আছে সেটা হলো আপনি যেটা বললেন যে ইজি ফাইভ আমরা অনেকবার আপনাদেরকে বলেছি যে আসলে কোভিড তো 
স্থায়ীভাবে থেকে যাবার জন্য এসেছে এবং কোভিড অনবরত মিউটেটেড হবে এবং কোভিডের নতুন নতুন ভ্যারিয়েশন বা ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হবে এবং নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টে নতুন নতুন সিমটম দেখতে পারবো বা নতুন নতুন ভাইরুলেন্স বা কি পরিমাণ মারাত্মক হবে সেটা আমরা দেখতে পারবো তো সেটাই আমরা দেখছি এখন এখন এই ইজি ফাইভ এর ভ্যারিয়েন্টের এটা ওমিক্রনের চাইতেও দুর্বল তবে এটা আমাদের শরীরের ভিতরে যখন যে টার্গেট সেলগুলো বা কোষগুলোকে যখন আক্রমণ করে ইভেন ভ্যাকসিনেশন থাকার পরেও দেখা যায় যে এটা খুব অব্যর্থ হবে আক্রমণ করে কিন্তু সিমটমটা খুব বেশি খারাপ হয় না অধিকাংশ মানুষেরই কোল্ড যে সিমটম গুলো আছে গায়ে ব্যথা সর্দি এগুলো হয় কিন্তু আরেকটা দেখা যাচ্ছে সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে এই একই সাথে আবার অনেকের হেপাটাইটিস হচ্ছে মানে লিভারের ইনফ্লামেশন হচ্ছে সেটা এই সাব ভ্যারিয়েন্টের একটা অংশ তাদের হেপাটাইটিস হচ্ছে কোভিড থেকে আর একটা যেটা হচ্ছে যে মানুষ খুব খুব উইক ফিল করছে এটা শরীরে খুব ব্রড স্কেলে ইনফ্লামেশন করছে এবং আমরা যেটা যে ইনফ্লামেশন মাপি সেটা নাম হলো ফেরিটিন ফেরিটিন লেভেল দেখা যাচ্ছে অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে দুর্বল থাকছে নর্মাল কোল্ড এর চেয়ে তারা দীর্ঘ সময় ধরে আরো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে ইজি ফাইভ ভ্যারিয়েন্ট আক্রান্ত হচ্ছে মোস্টলি বয়স্ক মানুষ এবং যে সমস্ত মানুষ ইমিনো কম্প্রোমাইজ তারা তো আর আমেরিকার বাইরে যারা ভ্যাকসিন নেয়নি তাদের মধ্যে আক্রান্ত সংখ্যা বেশি তো আমি যেটা আগেও বলেছি এবং এখনো বলবো যে সামনে যখন সিজন আসবে আপনারা আপনাদের ফ্লু ভ্যাকসিনের সাথে কোভিড ভ্যাকসিনও নেবেন এটা প্রিটি মাছ সবার জন্য যারা রিস্ক গ্রুপ যেমন ধরেন আমরা যারা ডাক্তার আমরা রিস্ক গ্রুপ নার্স রিস্ক গ্রুপ আমরা তো অবশ্যই নেব তার পাশাপাশি বয়স্ক মানুষদের নিতে হবে তার পাশাপাশি যাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল আছে যেমন যাদের ভ্যাকসিন আছে যাদের ক্যান্সার হয়েছে বা যারা কেমোথেরাপি পাচ্ছেন বা তাদের কোনো ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম আছে তাদের সবাইকেও কিন্তু কোভিড ইঞ্জেকশন নিতে হবে সো ইজি ফাইভ এই মুহূর্তে সিডিসি দেখেছে যে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে প্রমিনেন্ট ভ্যারিয়েন্ট এবং আরো অন্যান্য জায়গায় এই ভ্যারিয়েন্ট প্রমিনেন্ট ভ্যারিয়েন্ট শতকালা বিশ ভাগের মতন ভয়ের কোনো কারণ নেই মানে আমাদের আমেরিকাতে কোভিড থেকে আইসিউ তে রোগী ভর্তির পরিমাণ এখনো বাড়েনি তবে হ্যাঁ হসপিটাল অ্যাডমিশন কিছু বেড়েছে এবং সেই জন্যই কোভিড আলোচনায় চলে এসেছে তো আমি যেটা বলবো যে সাবধান হওয়ার দরকার আছে বিশেষ করে যাদের সাবধান হওয়া উচিত এবং তারা হলো যাদের ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি আছে যারা দুর্বল যারা বয়স্ক এবং একই সাথে আপনারা যদি কোনো জায়গায় যান যেখানে অনেক মানুষ আছে আপনারা মাস্ক পরবেন যদি আপনার ওই হাই রিস্ক গুলো থাকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে অরল্যান্ডোতে এই কয়েকদিন আগে আমাদের ফ্লোরিডা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানুয়াল কনভেনশন ছিল অনেক বয়স্ক ডাক্তার ছিল এবং কনভেনশনে কোভিড সংক্রমিত হয়েছে অনেক মানুষ এবং কয়েকজন ডাক্তার যারা বয়স্ক তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আইসিউ তে ভর্তি হতে হয়েছে তো যাই হোক আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোভিড আছে কোভিড থাকবে কোভিডের নতুন নতুন ভ্যারিয়েশন আসবে এবং সিডিসি কিন্তু খুব শক্ত ভাবে দেখছে যে কোন ভ্যারিয়েন্টের কি কি ফিচার রয়েছে এবং সেটি আমাদের জন্য অনুপকারী কিনা বা আমাদের জন্য ক্ষতি করবে কিনা অবশ্যই টাইম টেলিভিশন আপনাদের পাশে থাকবে যদি আপনারা দেখেন যে এই নতুন ভ্যারিয়েন্টের কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু আছে আমরা আপনাদেরকে সতর্ক করে দেব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কাজ জহিরুল ইসলাম এবং ডক্টর বিমাতে কিছু মানে একটা জিনিস জাস্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আপনাদের তা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে এই এই অগাস্টের এন্ডে সেপ্টেম্বরে ফুবানা কনভেনশন হবে যে তিন চারটা ফুবানা কনভেনশন হবে যেখানে অনেক বাঙালিরা জয়েন করবেন এর মধ্যে আবার আছে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে বিভিন্ন ইনডোর প্রোগ্রাম আউটডোর প্রোগ্রাম যেখানে গ্যাদারিং হবে বড় বড় কনভেনশন আছে কিছু এই ব্যাপারে কোনো সাজেশন আছে আপনাদের কারো আমি তো আমার রোগীদেরকে সবসময় বলে দিই যে যেখানে আপনার আমি এখনো রোগীদেরকে আমার অফিসে যারা আসে তাদেরকে মাস্ক করতে বলি রোগীকে রোগীর স্বার্থে বলি না আমি রোগীকে বলি যে আমার কিছু রোগী আছে যারা কিমোথেরাপি পাচ্ছে কিংবা তারা বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট পায় তাদের জন্য দরকার আপনারা এটা করছেন অন্য স্বার্থে যদি নিজের স্বার্থ মনে না করেন আর বড় বড় যে কোনো জায়গায় আমার অবশ্যই আগের মতনই থাকবে যেখানে বেশি মানুষ থাকবে আপনি যদি নিজে অসুস্থ হন যদি আপনি কেমোথেরাপি পরে বা ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি কোনো সিমটম থাকে যদি কোনো মাল্টিপল মেডিকেল প্রবলেম থাকে আপনি মাস্ক করবেন কারণ এই মুহূর্তে এটা সংক্রমিত হচ্ছে এবং আনফর্চুনেটলি আপনি হতে পারেন সেই মানুষটি যিনি 
অস্বস্তিকর অনেকে বলেন কিন্তু আমি মনে করি যে যেটা আতিকুজ্জামান ভাই বললেন যদি কারো সেই রকম অবস্থা থাকে আর কি যে ইমিউনি কম্প্রোমাইজ থাকে কিংবা ওরকম কন্ডিশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমি মনে করি মাস্ক পরা উচিত আর একটা প্রশ্ন আমার আছে সেটা আপনি বলছিলেন যে ফ্লু ভ্যাকসিনের সঙ্গে কোভিড ভ্যাকসিনটা নিতে কিন্তু যারা অলরেডি নিয়েছে দুইটা ভ্যাকসিন নিয়েছে কেউ কেউ বুস্টারও নিয়েছে একটা কিংবা দুইটা তারাও কি আবার নেবে মানে এটার কোনো মানে প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ এটা যাদের যে রিস গ্রুপের কথা বলুন তারা অত অবশ্যই নেবে আমি মনে করি যে ওটা চেক না করে নেওয়া উচিত কারণ চেক করতে গেলে আপনি যে পরিমাণ পয়সা খরচ করবেন সেটাই প্রবলে একটা ভ্যাকসিন এর যেরকম আপনি সিমটম হয় এখন যে কোভিড আমরা যেটা ইয়ারলি ডোজে যেটা নিচ্ছি কত বছরের ডাটা অনুযায়ী এটা সাইড ইফেক্ট সিগনিফিকেন্ট না তার মানে সাইড ইফেক্ট সামান্য একটু বেশি আছে এবং দেখেছেন যে তারা তাদের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি দর্শক আমরা কথা বলবো এখন জনাব কাজ জহিরুল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন যিনি একজন লেখক এবং কবি কাজ জহিরুল ইসলাম আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি ব্রেকটা পরে নেবো আগে আপনার সাথে একটু কথা বলি তারপর একটা ব্রেক নেব যে টেন মোস্ট ইন ডিমান্ড সামার ভ্যাকেশন ডেস্টিনেশন যুক্তরাষ্ট্রের দশটি খুবই আপনার চাহিদা সম্পন্ন সামার ডেস্টিনেশন আছে এই দশটি কোন কোন জায়গা কোন 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 এলাকায় বিষয়টি আগে জেনে নেই তারপরে একটা ছোট ব্রেকে যাব এবং পরে আপনার সাথে আলোচনা কন্টিনিউ করবো জি অনেক ধন্যবাদ তাহের ভাই আমি দশটা ডেস্টিনেশনের কথা বলবো এবং অধিকাংশ ডেস্টিনেশন গুলাই এগুলো নির্বাচিত হয়েছে চাহিদার উপর ভিত্তি করে মানুষ সার্চ করে আপনারা জানেন আজকাল আমরা সবাই এয়ারবিএনবি বুক করি কিংবা প্লেনের টিকিট কাটি কিংবা বাস ট্রেনের টিকিট কাটি তখন সার্চ করি যে আমি অমুক ডেস্টিনেশনে যেতে চাই এই সার্চের উপর ভিত্তি করেই তারা এই দশ দশটি ডেস্টিনেশন আইডেন্টিফাই করেছে এই দশটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন এবং আমি একটা জিনিস দেখলাম যে একটি দুটি ছাড়া প্রায় সবগুলো ডেস্টিনেশনই কোনো না কোনো জলাশয়ের তীরে আমেরিকার পশ্চিম দিকে আছে প্রশান্ত মহাসাগর পূর্ব দিকে আছে আটলান্টিক মহাসাগর এর অধিকাংশ ডেস্টিনেশনই হয় আটলান্টিকের পারে না হয় প্রশান্ত মহাসাগরের পারে কয়েকটা আছে বড় বড় লেকের পারে এই ডেস্টিনেশন গুলোর সম্পর্কে বলার আগে আমি একটু বলি যে ভ্রমণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ করলে আমাদের চিত্তে আনন্দ আসে আমাদের সক্ষমতা বাড়ে আমরা যখন একটা নতুন জায়গায় যাব সেই জায়গায় অনেক কিছু একটা আপনার একটা থাকার জায়গা খুঁজে বের করতে হয় খাওয়ার জন্য জায়গা খুঁজতে হয় কোন জায়গাটা দেখব কোন স্পটটা দেখবো এগুলো সার্চ করতে হয় খুঁজতে হয় এর মধ্য দিয়ে আমাদের সক্ষমতা অনেক বাড়ে আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে আগের দিনে তো এগুলো অনেক কঠিন ছিল যে কারণে আমাদের প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামও বলেছেন যে তুমি কতটা জ্ঞানী সে কথা আমাকে বলতে এসো না বরং বলো তুমি কতটা পথ হেঁটে এসেছ বিখ্যাত দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিনও বলেছেন যে পৃথিবীটা হচ্ছে একটা গ্রন্থ তুমি যদি ভ্রমণ না করো তাহলে সেই গ্রন্থের কেবল একটি পৃষ্ঠাই পাঠ করলে তো পুরো বইটি পাঠ করবার জন্য আমাদের ভ্রমণ করতে হবে আমি ডেস্টিনেশন নাম বলছি এক নাম্বারেই যেটি আছে ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিল বিচ 
বাইশ সালের তুলনায় তেইশ সালে একশো ছত্রিশ দশমিক সাত তিন শতাংশ বেশি মানুষ এই জায়গাটির চাহিদা কথা বলেছে এবং এখানে গেলে আপনি সার্ফিং ফিশিং করতে পারবেন এটি বিচ আপনি বুঝতেই পারছেন যে সমুদ্রের পারে কাজেই সমুদ্রে যত ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে সবই এখানে করা যাবে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ক্যালিফোর্নিয়ার মার্টেল বিচ এখানে প্রতি বছর উনিশ মিলিয়ন ভিজিটর মানে দুই সালে ১৯ মিলিয়ন ভিজিটর এই জায়গাটিতে গিয়েছে তৃতীয় অবস্থানে আছে ফ্লোরিডা এটি হচ্ছে মিরামার বিচ এটিও একটি সৈকত এবং চতুর্থ অবস্থানে চতুর্থ অবস্থানেও ফ্লোরিডা আছে সিসাইড একটি জায়গার নাম সো এই দশটি জায়গার মধ্যে তিনটি হচ্ছে ফ্লোরিডায় পঞ্চম অবস্থানে আছে মামন্থ লেক এটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া এটি একটি লেক সাইড অসম্ভব সুন্দর একটি লেক আমি দেখি আমি এখানে যাইনি কিন্তু আমি সার্চ করে দেখেছি ছবিগুলো দেখেছি অসম্ভব সুন্দর লেক আমার ব্যক্তিগত পছন্দ কিন্তু লেক পাহাড় সমুদ্রের চেয়ে বেশি আমার লেক এবং পাহাড় পছন্দ যারা লেক পাহাড় পছন্দ করে এর মধ্যে এক ধরনের মৌনতা আছে একটি ধ্যানমগ্ন হওয়া যায় তো যারা লেক পছন্দ করেন মামান্ত লেকে যেতে পারেন এটি ক্যালিফোর্নিয়াতে ষষ্ঠ অবস্থানে আছে নর্থ টপসেল বিচ এটি হচ্ছে নর্থ ক্যারোলাইনাতে সপ্তম অবস্থানে আছে ডেস মনেস আইওয়াতে এটিও লেক বেইজ একটি টুরিস্ট স্পট এখানে আপনারা যেতে পারেন এবং অষ্টম অবস্থানে আছে নিউ ইয়র্কের সারাটোগা নবম অবস্থানে নাসবিল টেনেসি এটিও লেক বেইজ একটা টুরিস্ট স্পট এবং দশম অবস্থানে আছে ট্রুরো ম্যাসাচুসেটস এর এটিও বিচ এরিয়া আটলান্টিকের পারে এই হলো মোটামুটি দশটি সবচেয়ে অধিক চাহিদা সম্পন্ন টুরিস্ট ডেস্টিনেশন শেষ করবার আগে আবারও আমি একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিতে চাই আপনাদের সকলেরই আমারও প্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন টু রোড ডাইভার্স ইন এ উড অ্যান্ড আই আই টুক দ্য ওয়ান লেস ট্রাভেল বাই অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ মেড অল দ্য ডিফারেন্স আমরা যখন বনের ভিতরে তিনি বলেছেন বনের ভিতরে যখন আমি হাঁটি যখন রাস্তাটি দুভাগ হয়ে যায় যে রাস্তায় বেশি লোক যায়নি সেই রাস্তায় আমি যাই অ্যান্ড দ্যাট মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স দশটা খুব জনপ্রিয় জায়গার কথা বললাম আপনারা ভেবে দেখবেন যে এই জনপ্রিয় জায়গাতে যাবেন নাকি আপনারা কম জনপ্রিয় জায়গাগুলো খুঁজে বের করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ রবার ফার্স্ট সেই কবিতাটি আপনার জানা আছে যে আপনার মাইল টু গাও যেটা সারা পৃথিবীতে মানে একটা प्रधान সেগুলো কিন্তু এখন গত কয়েক মাস ধরে এফডিএ এবং সিডিসি এবং বিভিন্ন কোম্পানি যারা এই করোনা ভ্যাকসিনগুলো বের করতে করেছে এবং তারা আশা করতেছে তারা সেপ্টেম্বরের ভিতরে নতুন যে বিভিন্ন ধরনের যে করোনা হয়েছে এগুলো কম্বাইন করে একটা ভ্যাকসিন তারা সেপ্টেম্বরের মাসে এটা হবে কিন্তু কমার্শিয়াল ভ্যাকসিন ইজ নট উইল বি ফ্রি যে কেউ ফার্মেসিতে আসলে অথবা ডাক্তার আসলে ইন্স্যুরেন্স না থাকলে দিতে পারবে যদি কেউ দিতে চাই তাদের একটা প্রাইস দিতে হবে পয়সা দিতে হবে কারণ এটা ফার্মেসি এবং ডাক্তার এটা ফ্রি পাবে না এটা তাদের কিনতে হবে 
আমরা আজকেও আমরা ইমেল পাইছি এটা মোস্ট প্রবলি সেপ্টেম্বরের দিকে আসবে আর আরেকটা হলো যে এই এই মাসের অগাস্টের শেষের দিক থেকেই আমরা যে টোয়েন্টি থ্রির যে ফ্লু ভ্যাকসিনগুলো এগুলো আমাদের ফার্মেসি থেকে শিপমেন্ট করা করবে ম্যানুফ্যাকচারার কিছু কিছু ফার্মেসি বিগ চেইন তারা আগামী সপ্তাহে পাবে অথবা পেয়েছে কিছু কিছু কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ফার্মেসি এবং যারা ডাক্তারের অফিস এই মাসের শেষের দিকে এই ভ্যাকসিনগুলো পাবে তা যারা ভ্যাকসিন নিতে চান ফ্লু ভ্যাকসিন তারা নিয়ে ভালো কারণ হলো কি এবারকার যে ফ্লু কি হবে এটা কেউ জানে না কারণ এবার আমাদের অনেক গরম পড়ছে গরমের পরে এবার অনেক ঠান্ডা হতে পারে আবার এই গরমের জন্য অনেক ডাস্ট আপনারা শুনে থাকতে অনেক ডাস্ট বেড়ে গেছে ডাস্টের জন্য এখন যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো কাজ করতেছে না এটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে এখন পৃথিবীতে কিন্তু এখন নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওইভাবে আসতেছে না এই পুরনো অ্যান্টিবায়োটিক গুলোই চলতেছে সো এখন কারো যদি এই সমস্ত ইনফেকশন হয় অবস্থা এবং হসপিটাল গুলো এটা ট্যাকেল দিতে পারতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ এই ম্যানুফ্যাকচারারও আর বিশেষ করে অনেক ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্টিবায়োটিক যে কারেন্ট ম্যানুফ্যা অ্যান্টিবায়োটিক আছে সেরাও কিন্তু তাদের তৈরি করতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ কিছুদিন আগে নট করোনাতে একটা কোম্পানির একটা প্লান্ট ঝড়ে যে বৃষ্টি হলো কিছুদিন আগে পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে সেই কারণে হসপিটাল গুলো কিন্তু অনেক যেটা আইভি সলিউশন এবং আইভি কতগুলো ড্রিপ ইউজ করতে এগুলো কিন্তু বাজারে এখন খুবই শর্টেজ তারা রেশন করছে অলরেডি হসপিটালের খুবই অসুবিধায় পড়ছে এগুলো কারণ এটা শুধু কয়েকটা কোম্পানি আমেরিকাতে বানায় ও থ্যাংক ইউ সো মাছ সো সো আপনি যেটা বলছেন যে করোনার যে এখন যে কোভিড বাড়ছে এখন যদি কেউ নিতে চায় কোনো ভ্যাকসিন তাহলে এটা কি এখন কি পয়সা দিতে হবে না এখনো ফ্রি আছে আপনার না এই এই ভ্যাকসিনগুলো তো এক্সপায়ার হয়ে গেছে আমাদের ও এখন কোনো ভ্যাকসিনই নাই আর এখন এই কোভিডের কোনো ভ্যাকসিনই নাই আচ্ছা যেগুলো তারা আমাদের গতকালকে তারা আমাদের ইমেল করছে তারা এই ভ্যাকসিন গুলো ইনভেন্টরি নিয়ে তারা ডিসকার্ড করতে বলতেছে এবং কারণ হলো এই ভ্যাকসিন গুলো তো ইউএস গভর্নমেন্ট বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে কিনছিল তারা ফ্রি অফ চার্জ ডিস্ট্রিবিউট করছিল আচ্ছা এখন ম্যানুফ্যাকচারাররা এটা সেপ্টেম্বর মাসে এটা ইট উইল বি দ্য কমার্শিয়াল ভ্যাকসিন যদি না ভর্তি হচ্ছে তাদের জন্য পরে যদি করে কত দাম বলা যায় না একটা ফাইজার অথবা যারা বানাচ্ছে তারা এখনো ডিসাইড করে নাই যাতে এই ওষুধ গুলো না ফেলে দিতে হয় Thank you so much, Ramshah Ahmad. So, you can get a pharmacy to get a pharmacy, right? Yes, yes, yes. Okay, so, 
आज ए पर कार देखा सबाई भलो थकबें और जेटा डाक्त सहेबरा आलोचना कर सतर्क थकबें सबाई खुदा हाफिज़